மெகா டிவி நேர்களுக்கு அன்பு வணக்கம் மகளிர் நலம் பெண்களுக்கான பல பிரச்சனைகளை பற்றி பார்த்துட்டு இருக்கோம் இன்று இந்த டிசம்பர் மாதம் ஹெச்ஐவி மற்றும் எய்ட்ஸ் விழிப்புணர்வு மாதம் இந்த மாதத்தில் இந்த ஹெச்ஐவி பற்றி நம்ம நேர்களுக்கு இது எதனால் வருகிறது இது எப்படி பரவுகிறது என்பதை சென்ற நிகழ்ச்சியில் பார்த்தோம் இந்த நிகழ்ச்சியில் இதற்கான அறிகுறி என்ன இதை எப்படி தடுப்பது இதற்கான பாதுகாப்பு முறைகள் என்ன இதற்கான வைத்திய முறைகள் என்பது என்பதை பற்றியும் பார்க்கலாம் ஸோ இந்த ஹெச்ஐவி எப்படி இது வெளிப்படும் ஒரு புத்தருக்கு ஹெச்ஐவி வந்திருக்கு நமக்கு எப்படி தெரியும் இது வந்து பல நேரங்களில் ஒரு ஆறு கட்டங்களாக பரவுகிறது ஆறு கட்டங்களாக வெளிப்படுகிறது முதல் வந்து ஜீரோ ஸ்டேஜ்னு சொல்லுவோம் இந்த ஜீரோ ஸ்டேஜில் எந்த நோயும் இருக்காது இது ஒரு ஆண் பெண் இல்லைன்னா ஒரு ஆண் ஹோமோ செக்ஷுவல் ஓரின சேர்க்கை மற்றும் ஒரு பாதிக்கப்பட்ட ஒருவருடன் உடலுறவு இருந்ததோ இல்லை அவங்க ரத்தம் சம்மந்தமான ரத்தத்திலேருந்து ஒருத்தருக்கு ரத்தம் ஏ செலுத்தப்பட்டதோ இல்லை அவங்களுக்கு யூஸ் பண்ண இன்ஜெக்ஷன்ஸ் மூலமாக பரவினதோ இல்லை அல்லது ஒரு குழந்தை பாதிக்கப்பட்ட தாய்க்கு பிறந்த ஹெச்ஐவி பாதிக்கப்பட்ட குழந்தை அதாவது தொப்புள் கொடி வழியாக ரத்த மாற்றுகள்னாலேயோ இல்லை தாய்ப்பால் மூலமாகவோ இந்த குழந்தைக்கு இந்த ஹெச்ஐவி கிருமிகள் தொத்தி கொண்டா இதை பாதிக்கப்பட்டவங்களுக்கு முதல்ல முதல் ஸ்டேஜில் ஒன்றுமே தெரியாது இது முதல் மூன்று மாதத்துக்குள்ளே இருக்கும் இந்த ஸ்டேஜில் எந்த வராது எந்த பிரச்சனையும் வராது சில நேரங்களில் ஒரு ஸ்லைட்டாக ஒரு ஃபீவர் வரலாம் ஒரு ரேஷஸ் மாதிரி வரலாம் ஆனால் வேறு எந்த பாதிப்பும் இந்த ஸ்டேஜில் அவங்களுக்கு தெரியாது இதை தான் வந்து விண்டோ பீரியட் சொல்கிறோம் இந்த ஸ்டேஜில் வந்து அந்த கிருமிகள் உடலில் போய் நம்ம உடலில் பருகி பெருகுது அந்த நேரத்தில் இந்த ஒயிட் பிளட் செல்ஸ் நம்ம உடலுக்கு எதிர்ப்பு சக்தி கொடுக்குற அந்த ஒயிட் பிளட் செல்ஸ் அதை எதிர்த்து அதற்கான ஒரு அதை தடுப்பதற்கு முயற்சி செய்கிறது இந்த ஸ்டேஜில் எந்த ப்ராப்ளம் வராது இரண்டாவது கட்ட அந்த ஃபஸ்ட்டு ஸ்டேஜில் நம்மளுடைய ஒயிட் பிளட் செல்ஸ் வந்து அதற்கு எதிராக ஆன்டிபாடிஸ் உருவாக்கி அதை அழிக்க போயிடும் இந்த ஸ்டேஜில் ரியாக்ஷன்ஸ் வரும் இந்த சமயத்தில் தான் ஃபீவர் காய்ச்சல் மற்றும் உடம்புல ரேஷஸ் ஹை ஃபீவர் ஒரு வைரல் ஃபீவர் வந்தால் எப்படி இருக்கும் அங்கங்கே ரெட் பேச்சஸ் இருக்கலாம் சில நேரம் லேசாக கிளான்ஸ் நீங்கலாம் தும்மல் இருமல் ஒரு அலர்ஜி மாதிரி ஃபீவர் ஒரு வைரல் ஃபீவர் மாதிரி ஒரு ஒரு வாரம் பத்து நாள் அந்த ஃபீவர் இருக்கலாம் அதுக்கப்புறம் இது தானாகவே குறைஞ்சிடும் இதுதான் ஜீரோ ஸ்டேஜ் நெக்ஸ்ட் ஸ்டேஜ் இந்த மூன்றாவது ஸ்டேஜில் இதை பாதிக்கப்பட்டவர் இது வந்து ஒரு ஆறு மாதத்துக்குள்ளே இந்த செகண்ட் ஸ்டேஜ் வரலாம் அடுத்த கட்டமான மூன்றாவது ஸ்டேஜில் அந்த ஸ்டேஜில் இந்த பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு உடலில் ஃபுல்லாக அந்த கிளான்ஸ் ஏன்னா இந்த ஒயிட் பிளட் செல்ஸ் இதை எதிர்த்த ஒயிட் பிளட் செல்ஸ் எல்லாமே அது அழிந்து இந்த ஒயிட் பிளட் செல்ஸ் அழிவாகி இல்லை இந்த வைரஸை வந்து அது ட்ராப் பண்ணி அதோட லிம் கிளான்ஸில் எல்லா இடத்துலையும் வைக்கும் இந்த லிம் கிளான்ஸில் இருக்கிற இந்த வைரஸ் அந்தந்த நினநீர் முடிச்சுகள் அந்த லிம்ஃபேட்டிக் ட்ரைனேஜ் மூலமாக அங்கங்கே அந்த கிளான்ஸில் ஸ்டோர் ஆகி பல உடம்பில் ஃபுல்லாக ஃபீவரோ இல்லை அந்த கிளான்ஸ் ஃபுல்லாக வீங்கும் ஏன்னா நம்மளோட உடலோட எதிர்ப்பு சக்தியான கிளான்ஸ் வந்து எங்கெங்கெல்லாம் பாதிப்பு இருக்கோ அவை அனைத்தையும் என்ட்ராப் பண்ணி அந்த கிளாண்டோட ஒவ்வொரு அந்த நினநீர் ஃபுல்லாகவே அந்த கிளான்ஸில் வந்து ஸ்டோர் ஆகும் எல்லா இடத்துல உள்ள அந்த நின லிம் கிளான்ஸ் எல்லாம் வீங்கும் நம்ம தொண்டையில் பார்த்திங்கன்னா தொண்டை சுற்றிலும் கழுத்தில் நிறைய கிளான்ஸ் வீங்கும் கழுத்துக்கு கீழ் கிளான்ஸ் வீங்கும் தலையில் கிளான்ஸ் வீங்கும் எங்கெங்கெல்லாம் அந்த கிளான்ஸ் அந்த லிம்ஃப் நோட்ஸ் இருக்கும் அந்த நோட்ஸ் எல்லாம் வீங்கும் காலில் வந்து தொடையில் வீங்கும் தொடைக்கு அக்கு அக்குள்ள வீங்கும் இவை அனைத்துமே அந்த லிம்ஃப் நோட்ஸ் எங்கெங்கெல்லாம் ட்ரெயின் ஆகுது அங்கே இடங்கள் எல்லாமே அந்த லிம்ஃப் நோட்ஸ் என்லார்ஜ்மெண்ட் ஆல் த்ரூ த பாடி இன்னொரு முக்கியமான பெரிய லிம்ஃப் கிளாண்ட் வந்து லிவர் ஸ்ப்ளீன் நமக்கு வயிற்றில் உள்ள கல்லீரல் மண்ணீரல் இவையும் வீங்கும் இந்த ஸ்டேஜில் ஸோ உடலில் ஃபுல்லாக பார்த்திங்கன்னா நிறைய லிம்ஃப் நோட்ஸ் என்லார்ஜ் ஆகிருக்கும் ஃபீவர் ஸ்லைட்டாக இருக்கும் ரேஷஸ் இருக்கலாம் அலர்ஜிக் ரியாக்ஷன்ஸ் மாதிரி வரலாம் ஃபீவரும் இருக்கலாம் இது வந்து மூன்றாவது கட்டம் நாலாவது கட்டம் இந்த லிம்ஃப் கிளான்ஸில் வளர்கிற அந்த ஹெச்ஐவி கிருமி அந்த லிம்ஃப் சாட்டிக் செல்ஸ் மாதிரி அந்த ஒயிட் பிளட் செல்ஸ் மாதிரியே உருவாகி அந்த லிம்ஃப் நோட்ஸில் பழுகி பெருகி அந்த லிம்ஃப் நோட்ஸ்லேருந்து வெடித்து வெளியேறி மறுபடியும் அது பரவுது இந்த ஸ்டேஜில் இவை பரவி அந்த டபிள்யூபிசி செல்ஸ் அதாவது அந்த வெள்ளை அணுக்களை அழித்து விட்டு அதற்கான எதிர்ப்பு சக்தி இல்லாத நிலையில் ஏற்படுகிறது ஸோ அடுத்த கட்டமான நாலாவது கட்டத்தில் இவர்கள் அனைவருக்கும் பல இடங்களில் பல பிரச்சனைகள் வரலாம் ஸோ இந்த மூன்றாவதில் இது பரவும்போது உடல் அரிப்பு இருக்கலாம் தீராத அரிப்பு இருக்கலாம் ரேஷஸ் இருக்கலாம் கிளான்ஸ் ஃபுல்லாக வீங்கி இருக்கலாம் இதெல்லாம் இருக்க
கிளான்ஸ் வந்து ஈஸியான இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் பரவக்கூடியதோ குறிப்பாக ஆப்பர்ச்சுனிஸ்டிக் இன்ஃபெக்ஷன் சொல்லுவோம் ஆப்பர்ச்சுனிஸ்டிக் இன்ஃபெக்ஷன்னா நம்ம உடலில் நமக்கு சில கிருமிகள் வந்து பரவாது ஏன்னா இவெல்லாம் நம்ம ஸ்கின்னில் பார்த்திங்கன்னா நிறைய காளான் இருக்கும் இப்போ நிறைய ஃபங்கஸ் நிறைய இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் இருக்கும் இவை எல்லாமே வந்து நம்ம உடலில் பரவாத பரவ முடியாதபடி தற்காப்புக்கு பல இடங்களில் பர தடுப்பு முறைகள் இருக்கும் இப்போ ஓரல் கேவிட்டி எடுத்திங்கன்னா ஓரல் கேவிட்டியில் நம்ம வாயில் லாக்டோபேசிலிஸ் இருக்குது அதே மாதிரி பெண் உறுப்பில் விஜயனால் லாக்டோபேசிலிஸ் இவை அனைத்தும் வெளியிலிருந்து வருகிற கிருமிகள் வராமல் தடுக்கிறதுக்கு நமக்கு ஒரு பாதுகாப்பான நல்ல பேசிலிஸ் பட் இவைகள் அனைத்துமே எதிர்ப்பு சக்தி இல்லாத நிலையில் இந்த கிருமிகளே வளர ஆரம்பிக்கும் ஆப்பர்ச்சுனிஸ்டிக் இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் எளிதில் வரும் ஸோ இது இந்த ஸ்டேஜில் வந்து ஒரு ஃபீவர் நிமோனியா காய்ச்சல் தீராத காய்ச்சல் காய்ச்சல் தொடர்ந்து அடிச்சுட்டே இருக்கும் ஒரு டூ மந்த்ஸ் த்ரீ மந்த்ஸ் என்ன ரீசன்னே தெரியாமல் காய்ச்சல் அடிக்கலாம் இருமல் சளி ஆஸ்மா சளி ரொம்ப அதிகமாக இருக்கலாம் கிட்டத்தட்ட ஒரு மாதம் ரெண்டு மாதம் தொடர்ந்து சளி காய்ச்சல் இருக்கலாம் பல நேரம் அதிகமான வயிற்றுப்போக்கு இருந்துகிட்டே இருக்கலாம் அடிக்கடி லூஸ் மோஷன் வயிற்றுப்போக்கு இருந்துகிட்டே இருக்கலாம் பல நேரங்களில் உடல் எடை குறைந்து பலகீனமாகி உடலில் வந்து ஃபங்கல் இன்ஃபெக்ஷன் வாயிலெல்லாம் ஓரல் த்ரஷ் அல்சர் வாயிலெல்லாம் புண் அல்சர் பெண் உறுப்புகளில் அடிக்கடி வெ அல்சர் வெள்ளைப்படுதல் அரிப்பு நமைச்சல் மற்றும் அடிக்கடியான லூஸ் மோஷன் இந்த மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் வரலாம் வாய் இந்த உடல் ஃபுல்லாக அந்த ஃபங்கல் இன்ஃபெக்ஷன் பரவி இந்த தொத்துக்களும் பரவலாம் ஸோ இந்த வகையில் இதற்கான வெளிப்பாடு வரலாம் இதற்கு அடுத்த கட்டமாக பலவிதமான நோய் தாக்கங்கள் அதாவது உடலில் ஏற்படுற சில கேன்சர் கேன்சர் கட்டிகள் கெப்போசிஸ் ஆர்க்கோமான்னு சொல்லுவோம் இந்த கெப்போசிஸ் ஆர்க்கோமாலாம் வந்து ரொம்ப எதிர்ப்பு சக்தியே இல்லாத போது வருகிற ஒரு சில கேன்சர் வகைகள் மற்றும் மூளையில் மெனிஞ்சைட்டிஸ் என்கெஃபலைட்டிஸ் மூளை தாக்கங்கள் நரம்பியல் தாக்கங்கள் நரம்பு மண்டலம் தாக்கங்கள் இவங்களுக்கு மறதி சுய நினைவு இல்லாமல் ஆகிறது பல நேரங்களில் இவை அனைத்தும் ரத்த மூளை நரம்புகளெல்லாம் பாதித்து அவங்களுக்கு கோமா ஸ்டேஜில் கூட போகலாம் சில நேரம் ஃபிட்ஸ் வரலாம் இவர்களுக்கு மூளையில் மூளைகளோட செல்ஸ் எல்லாம் பழுதாகி சுய நினைவு இல்லாமல் ஆகலாம் கோமா ஸ்டேஜுக்கு போகலாம் ஃபிட்ஸ் வரலாம் அங்கங்கே மூளைகளில் கட்டிகள் ஏற்படலாம் எல்லா விதமான ஹார்ட்டில் கட்டிகள் ஏற்படலாம் ஒவ்வொரு ஆர்கன்லேயும் ஒரு கேன்சர் செல்ஸ் க்ரோ ஆகிற மாதிரி பல கட்டிகள் ஏற்படும் இதனால் அந்த கட்டிகள் ஏற்படுறதுனால வர்ற பாதிப்புனால இவர்கள் பாதிக்கப்படலாம் பல நேரங்களில் இந்த ஸ்டேஜில் வந்து இந்த நோய் எதிர்ப்பு சக்தி இல்லாததுனால பல இன்ஃபெக்ஷன் நிமோனியா காய்ச்சல் நிமோனியா மற்றும் யூரினரி இன்ஃபெக்ஷனால் கிட்னி பழுதாகிறது இந்த மாதிரி இன்ஃபெக்ஷன் தொத்துக்கள் எளிதில் பரவி ஒரு பெண்ணின் ஒரு ஆண் உடலை அதிகமாக பாதிக்கலாம் ஸோ இப்படிப்பட்டவங்க ரொம்ப ஒல்லியாக இருப்பாங்க எதிர்ப்பு சக்தியே இல்லாமல் இருக்கும் ரொம்ப நோய்வாய்ப்பட்டு அடிக்க நோய்வாய்ப்படுவாங்க சாதாரண வாயிலெல்லாம் அல்சரேஷன் இருக்கும் சில நேரம் இந்த தொத்துக்கள் இந்த ஃபங்கல் இன்ஃபெக்ஷனே உடம்புலெல்லாம் பரவி ஃபங்கல் செப்டிசிமியா உருவாகும் மெனிஞ்சைட்டிஸ் என்கஃபலைட்டிஸ் நிமோனியா ஓரல் அல்சர்ஸ் கேன்சர் இவை அனைத்தும் எளிதில் உருவாகும் ஸோ இதற்கு அடுத்த கட்டமாக இந்த நோய் வெளிப்பாடு மூலமாக அந்த ஹெச்ஐவி ஃப்ளாரப் ஆகி இவங்களுக்கு பல நேரங்களில் செப்டிசிமியா அதாவது அந்த ஃபங்கல் செப்டிசிமியா இந்த செப்டிசிமியானால் உயிரிழப்பு இவை அனைத்தும் ஏற்படும் இதெல்லாம் டெர்மினல் ஸ்டேஜ் ஆஃப் ஹெச்ஐவி ஸோ இந்த ஹெச்ஐவி எய்ட்ஸோட ஃபுல் ப்ளோன் டிசீஸ் வந்து இந்த மாதிரியான பலதரப்பட்ட எதிர்ப்பு சம்பந் எதிர்ப்பு இல்லை உடல் எதிர்ப்பு சக்தி குறைவான நிலையில் ஏற்படுற தொத்துக்கள் இன்ஃபெக்ஷன்ஸே வெளிப்பாடாகி நோயாகி அதனால் இறந்து போகிறவர்களின் எண்ணிக்கை அதிகம் ஸோ இந்த ஹெச்ஐவி எந்த முறையில் இதெல்லாம் வர ஸ்டேஜில் ஒவ்வொரு ஸ்டேஜ்லையும் பார்க்கலாம் இதை எப்படி பரிசோதித்து கண்டுபிடிக்கிறது டாக்டர் இது ஏன் எல்லா பெண்களுக்கும் கர்ப்ப காலத்தில் ஒரு யூனிவர்சல் ஸ்க்ரீனிங்காக போட்டிருக்காங்க அப்படின்னா பல நேரங்களில் இது பாதிப்பு இருக்கிறவங்களுக்கு இது ஒரு டிப்பிக்கலான பாதிப்பு என்பது தெரியாது அப்போ யூனிவர்சல் ஸ்க்ரீனிங்கில் இதை நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் மற்றும் இது இந்த நோய் பரவாமல் தடுப்பதற்கும் இந்த ஸ்க்ரீனிங் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் எல்லாருக்கும் ஹெச்ஐவி ஸ்க்ரீனிங் பார்க்குறதுன்றது முடியாத காரியம் ஆனால் எந்த ஒரு இரத்த சம்பந்தமான ஒரு பயிற்சி ஒரு டெஸ்ட்டோ இல்லை விந்துகள் சம்பந்தமான டெஸ்ட்டோ இல்லை கர்ப்பப்பை இல்லை கர்ப்பமோ எது இருந்தாலும் இந்த பரிசோதனை செய்யும்போது இதற்கான ஸ்க்ரீனிங் டெஸ்ட்டில் இவங்களுக்கு ஏதாவது பாதிப்பு இருக்குமா இல்லையா என்பதை தெரிந்து கொள்ளலாம் இதற்கான கன்ஃபர்மேட்ரி இது இந்த ஸ்க்ரீனிங் டெஸ்ட்டை எலிசா டெஸ்ட்னு சொல்கிறோம் இந்த எலிசா டெஸ்ட் மூலமாக இந்த நபர் இந்த கிருமிகள் பாதிப்பு ஏற்பட்டிருக்கலாம் என்பதை தெரிந்து கொள்ளலாம் ஸ்க்ரீனிங் தான் ஸ்க்ரீ
எஸ்டிஐ செக்ஷுவலி டிரான்ஸ்மிட்டட் டிசீஸில் கூட சில நேரங்களில் பாசிட்டிவாக வரலாம் ஸோ இதை கன்ஃபார்ம் பண்ணுவதற்காக வெஸ்டர்ன் பிளாட் டெஸ்ட் என்ற டெஸ்ட் மூலமாக இந்த கிருமிகள் எவ்வளோ தூரம் பாதிப்பு உண்டாக்கியிருக்கிறது இது வந்து கன்ஃபார்ம்டாக என்பதையும் தெரிந்து கொள்ளலாம் ஸோ இந்த வகையில் யூனிவர்சல் ஸ்க்ரீனிங் ஏன் கர்ப்ப காலத்தில் கொடுக்குறாங்க ஏன்னா ஒரு காலகட்டத்தில் எல்லாேருக்கும் இந்த ஹெச்ஐவி ஸ்க்ரீனிங் சொன்னால் எல்லா பேஷண்ட்ஸும் எங்களுக்கு எதுக்கு டாக்டர் எங்களுக்கு தான் ஹெச்ஐவி இல்லை அப்படின்னு சொல்கிற பெண்கள் எண்ணிக்கை அதிகம் ஆனால் இந்த யூனிவர்சல் ஸ்க்ரீனிங் பண்ணும்போது பல நேரங்களில் யாராவது ஒருத்தர் கூட இந்த பாதிப்பு இருந்தால் நாளைக்கு அதனால் பாதிக்கப்பட்ட ஒரு குழந்தை உருவாகிற சமுதாயத்தை நமக்கு தடுக்க முடியும் அந்த ஒரு காரணத்துக்காக யூனிவர்சல் ஸ்கிரீனிங்கில் எல்லா கர்ப்பமுற்ற தாய்மார்களுக்கும் முதல் பரிசோதனை செய்யும் போதே ஹெச்ஐவி என்ன கண்டிஷனில் இருக்கா இல்லையா ஹெச்ஐவி பாசிட்டிவா என்பதை கண்டுபிடிப்பதற்கு இந்த ஒரு பரிசோதனை மிக 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 முறையானது பல நேரங்களில் இந்த பாதிக்கப்பட்ட பெண்கள் குழந்தை பேர் பெறும்போது நாளைக்கு இந்த நோயினால் அவங்க இறந்து போகிறதுக்கான வாய்ப்பு சின்ன வயதில் இறந்து போகிறதுக்கு வாய்ப்பு அதிகம் ஸோ அதனால் பொதுவாக இந்த பெண்கள் கர்ப்பமுற்றா மூணு விஷயம் இந்த தாயிடமிருந்து குழந்தைக்கு பரவுகிற சதவீதம் எவ்வளோ எந்த நேரத்தில் பரவும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கொள்ளணும் இதை வராமல் தடுக்கிறது குழந்தைக்கு வராமல் தடுக்க என்னென்ன பண்ணணும் கர்ப்ப காலத்தில் ஹெச்ஐவி பாசிட்டிவாக வர்றவங்கள ஒரு கன்ஃபர்மேஷன் பண்ணால் அவங்களுக்கு உரிய விதமான பரிசோதனைகள் செய்து எந்த அளவில் அவங்களோட எதிர்ப்பு சக்தி குறைவாக இருக்குது என்பதை கண்டுபிடிச்சு அந்த குழந்தைக்கும் தாய்க்கும் பலனுள்ள வகையில் இந்த ஆன்டி ரிட்ரோ வைரல் வைரஸ் இன் ட்ரீட்மெண்ட் இந்த ரிட்ரோ வைரஸ் அகெயின்ஸ்டான சில மருந்துகள் இப்பொழுதும் நடைபெறல வந்திருக்கு இந்த மருந்துகளை செலுத்துவதன் மூலமாக அந்த அக்யூட் ஃப்ளேரான வைரஸை குறைக்க முடியும் இதில் ஒரு முக்கியமான விஷயம் என்னென்னா இந்த ஹெச்ஐவி வைரஸ் செல்ஸு நம்மளுடைய எதிர்ப்பு செல்களையே பாதிக்கிறதுனால அதற்கு எதிரான மருந்துகள் கொடுக்கும்போது நம்ம உடலில் உள்ள எதிர்ப்பு சக்தி இன்னும் குறையும் அந்த செல்ஸில் தான் அது உருவாகிறது ஸோ இதை அழிக்கும் போது நல்ல நார்மல் செல்ஸும் அழிந்து எதிர்ப்பு சக்தி இன்னும் குறைவாகி இதனால் வந்து நோயோட தாக்கம் ப்ளஸ் நம்ம கொடுக்குற ட்ரீட்மெண்ட் தாக்கம் அதிகமாகி உயிரிழப்பு கூட ஏற்படலாம் ஸோ அதனால தான் பொதுவாக இந்த பாதிக்கப்பட்ட தம்பதியினருக்கு அவங்கள வந்து முழுமையாக பரிசோதித்து இருவருக்கும் இதை பற்றி விழிப்புணர்வு கொடுக்குற அளவில் சில மருந்துகளை கொடுக்கும்போது தேவையில்லாதவங்களுக்கு கொடுக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை தேவைப்படுறவங்கள மிஸ் பண்ணாமல் கொடுக்க வேண்டியது என்பதையும் உறுதியாக செய்யணும் மூன்றாவது இதன் மூலமாக பரவுவதுனால ஒரு தாயிடமிருந்து குழந்தைக்கு பரவனா தாய்ப்பால் கொடுக்கலாமா பெட்டர் கொடுக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஆனால் தற்காலத்தில் சொல்கிறது வந்து தாய்ப்பால் கொடுக்கலாம் இந்த தாய்ப்பால் இந்த கிருமிகளோட அளவு ரொம்ப குறைவாக இருக்குது ஆனால் எங்களை பொறுத்த வரைக்கும் தாய்ப்பால் கொடுக்காமல் இதுக்கு ஏற்ற இணை உணவு கொடுத்து அந்த குழந்தையை பாதுகாக்கலாம் இதன் மூலமாக அந்த குழந்தைக்கு வருவதை தடுக்க முடியும் குழந்தை பிறந்தவுடன் குழந்தையோட தொப்புள் கொடி பிளட் டெஸ்ட் பரிசோதித்து இந்த கவுண்ட் எவ்வளோ இருக்குது எந்த அளவு பாதிப்பு இருக்குது என்பதை பார்த்து தேவைப்பட்டால் குழந்தைக்கு சிகிச்சை முறைகளில் சில மருந்துகள் இருக்குது இது கூட சைடு எஃபெக்ட்ஸ் ரொம்ப ஜாஸ்தி இருந்தாலும் இந்த நோய் தாக்கம் வந்து உயிரிழப்பை இழப்பதை விட இறந்த மருந்துகள் ஓரளவு பாதுகாப்பை கொடுக்கிறது இதை கண்டிப்பாக ப்ரொஃபைலாக்டிக் டோஸாக ஒன்று ட்ரீட்மெண்ட் ஆகோ இல்லை ப்ரொஃபைலாக்டிக் டோஸாகோ அந்த குழந்தைக்கு செலுத்துவது நல்லது பாதிக்கப்பட்ட ஆண்கள் உதாரணத்துக்கு ஒரு ஹெச்ஐவி பேஷண்ட்ஸோடு வேலை பார்க்குற ஒரு சக ஊழியர் அவருக்கு சில நேரம் அவங்ககிட்ட இருந்து ஒரு இன்ஃபெக்ஷன் தொத்துக்கள் பின் இன்ஃபெக்ஷன் ஏதோ பட்டுருச்சுன்னா இதற்கான தடுப்பு முறைகள் சுகாதார முறைப்படி என்ன கொடுக்கலாம் அப்படின்னா அதற்கு ஒரு கோர்ஸ் ஆஃப் இந்த ஹெச்ஐவிக்கான ட்ரீட்மெண்ட் ஒரு கோர்ஸ் ரிட்ரோ வைரல் தெரப்பி ஒரு கோர்ஸ் கொடுக்கணும் இதன் மூலமாக இந்த நோய் தாக்கம் வந்தால் கூட சரிப்படுத்தலாம் வராதவாறு பாதுகாப்பதற்கும் இது ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் கர்ப்பமான காலத்தில் இந்த பெண்ணுக்கு ஹெச்ஐவி இருந்தால் கண்டிப்பாக இந்த பெண்ணுக்கு பலதரப்பட்டமான கவுன்சிலிங் தேவை உடல் மனம் ஆரோக்கியம் குழந்தை பாதிப்பு இதெல்லாம் எல்லா விஷயத்துக்கும் கவுன்சிலிங்கும் உணவு வகைகளில் என்னென்ன முறைகளை அவங்க கொள்ளலாம் என்பதுக்கான சிகிச்சை முறைகளும் வழிநடப்புகளையும் அவங்களுக்கு கண்டிப்பாக நாங்கள் சொல்லிக் கொடுக்குறோம் ஸோ அந்த வகையில் நல்ல ஆரோக்கியமான உணவு நல்ல சுகாதாரமான சூழ்நிலை மற்றும் திரும்ப அந்த மாதிரி தொடர்பு பாதிக்கப்பட்டவரோட தொடர்பு இல்லாத நிலைமை மற்றும் ஒரு நல்ல ஒரு சைக்கலாஜிக்கல் கவுன்சிலிங் அதுக்கு அடுத்த முறையாக கணவன் மனைவியுடைய அன்பு நேசம் இதனால் ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் எனக்கு ஹெச்ஐவி இல்லை உங்களுக்கு ஹெச்ஐவி இருக்குது என்பதை புரிந்தால் ஒருத்தர் ஒருத்தர் விலையை போக கூட நேரம் ஏற்படலாம் இந்த வகையில் இவர்கள் இருவருக்கும் இதற்கான விழிப்புணர்வை எந்த மாதிரி அவங்க ஒன்றா இருக்கலாம் இது யாரையும் யாரையும் பாதிக்காதவாற
இதை சிகிச்சை முறைகள் செய்வதற்கு நல்ல ஒரு ட்ரீட்மெண்ட் இருக்குது இந்த நல்ல ட்ரீட்மெண்ட் முறையானது கண்டிப்பாக இந்த நோய் தாக்கத்திலேருந்து அந்த பாதிக்கப்பட்டவரை காப்பாற்றி கொடுக்கும் இது மற்றுமல்லாமல் ஒரு கருவில் இருந்த குழந்தைக்கும் தொப்புள் கொடி வழியாக பரவி அந்த நோய் தாக்கம் குழந்தைக்கு வராத மாறும் பாதுகாக்க முடியும் அதனால தான் பலரும் வந்து இந்த ப்ரெக்னெண்ட்டாக இருக்கும்போது இந்த ரீட்ரோவைரல் தெரப்பி எடுத்துக்கொண்டு அதன் மூலமாக குழந்தையோட பாதிப்பு குறைவாகவதை கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க ஸோ ஹெச்ஐவி என்பது சரிப்படுத்தக்கூடிய விஷயத்தை தவிர ச சரிப்படுத்துவதை விட இதை வருமுன் காப்பது ரொம்ப ரொம்ப சிறந்தது இதை வராமல் பாதுகாக்க முடியும் ஒரு தற் ஒரு சூழ்நிலையில் இது வந்துவிட்டால் கூட மற்றவங்களுக்கு பரவாத வகையில் எந்த முறையில் நம்மளை பாதுகாத்துக்கணும் எந்த முறையில் நம்மளை கவனித்து கொள்ளணும் என்னென்ன பிரச்சனைகள் நமக்கு வரலாம் என்பதை நீங்கள் தெளிவாக தெரிஞ்சு அதை முறையாக முறைப்படுத்தி பரிசோதித்து தேவைப்படுற நேரத்தில் அதுக்கான வைத்திய முறைகளை எடுத்து இந்த பிரச்சனைகள் வராமல் பாதுகாத்து கொள்ளுங்க அடுத்த கட்டமாக கர்ப்பமுற்ற தாய்க்கு ஹெச்ஐவி இருந்தால் கண்டிப்பாக சரி செய்யுங்க சரி செய்து குழந்தை பேர் பெறுவதற்கான வழிமுறைகளே அவங்களுக்கு சொல்லுங்கள் அதன் மூலமாக அவங்க குழந்தை பேர் பெறுவதற்கான வாய்ப்புகளை அதிகப்படுத்தலாம் பல நேரங்களில் இவங்களுக்கு இருக்கிற சந்தேகம் அவங்க தொடர பொருட்களை தொடலாமா தொடலாம் அவர்கள் செய்கிற அவங்க சாப்பிட்ற உணவுகள்லேருந்து சாப்பிட்லாமா சாப்பிடலாம் தாம்பத்திய உறவு பண்ண வேண்டாம் அவங்க ரத்தம் பட்ட ஒரு ஒரு அவங்களுக்கு ஒரு காயம் வருது அப்படின்னா அந்த காயத்திலேருந்து ரத்தம் உங்களோட காயத்தில் பரவாமல் பார்த்துக்கோங்க ஸோ இந்த வகையில் ஹெச்ஐவி பாதுகாக்கக்கூடியது வருமுன் காக்கக்கூடிய விஷயம் ஒழுக்கமான முறை ஒரு கணவன் மனைவி தேவையற்ற உறவு முறைகள் தேவையில்லாத தொடர்புகள் இவை அனைத்தையும் தடுப்பதன் மூலமாக இந்த ஹெச்ஐவி பரவுவதை தடுக்கலாம் புதிதாக வருவதையும் காப்பாற்றலாம் நேர்களே உங்கள் பிரச்சனைகள் சந்தேகங்கள் எதுவானாலும் எழுதுங்கள் மகளிர் நல்ல மெகா டிவிக்கு உங்கள் கேள்விகளுக்கான விடைகளை வருகிற நிகழ்ச்சியில் காணலாம் இந்த நிகழ்ச்சியின் முடிவில் ஒரு தொலைபேசி எண் வரும் அதற்கு உங்கள் சந்தேகங்களை எஸ்எம்எஸ் மூலமாகவோ நேரடி தொடர்பு கொண்டு விளக்கங்களை பெற்றுக்கொள்ளலாம்